Okay. Dobar dan. Ovo je nastavak 3D funkcije u Excelu. E, napravio sam tu jednu malu iznimku. Čisto da to bude nešto drugčije. Znači, koristit ću tablice koje smo u prethodnoj prezentaciji 3D funkcije koristili, ali ovdje su bili datumi, sad sam to izmijenio sa nekakvim, recimo, nek je to nekakav zaposlenik 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Potpunosti nebitno. Evo tu pokušat ću pojasniti na koji način možemo pretraživati u jednom listu po kriterijima znači imamo godina vidimo da imamo list za svaku godinu poseban zaposlenik evo ovdje je na primjeru 5 i država Italija znači želim za 2012 pod brojem 5 država Italija ovu vrijednost da mi tu bude odgovor Znači, pretraživati sve ove listove, bez obzira koliko god ih ima. Evo da bimo stvar učinili malo. Evo napravit ćemo, za one koji ne znam mogu gledat. Znači, kliknuo sam tu na ove godina. Ovdje sam napravio nekakav popis. Ono što nam treba. Znači, u ovoj ćeli želim izraditi jednu listu padajuću, znači ovdje stavimo popis i godina ovo u redu. Znači imamo padajuću listu svih godina da nam lakše bude izabrati te podatke kasnije koje želimo pretražiti. Također popis, ovaj put je to zaposlenik, redu i država, popis, evo ga, liste su gotove i možemo krenuti. Prvo što moramo napraviti, jest u svakom od ovih listova moramo evo na primjer jednako kad vidite ovako označavamo te raspone od D D4 do H15 ovakve raspone možemo imenovati Znači, želim da ovaj raspon dobije svoje ime. Vidit ćete i zašto. Definiramo naziv. Stavit ćemo ga da mu je naziv trošak 2013. Evo tu dole nam lijepo piše koji, koji naziv smo gdje smo ga definirali, ovdje ćemo 2012. također, to je ovaj, jer ove podatke želimo u pretraživanju dobiti. Trošak 2012. Evo ga. Gledajte, ako kliknemo tu, sve nazive troškova, ja sam prije ovog, ubacio i 2014, 2015 i 2016, čisto da video bude malo kraći, ali pogledajte šta se dogodi ako kliknem tu. 2012, to je naša tablica koju obuhvaća 2014, automatski idemo u list 2014 i obuhvaćeno nam je područje, označeno područje koje je po tim nazivom definirano. Evo, 2016. I tako dalje, i tako dalje. 
želimo još nešto napraviti za još dva definirana naziva. E, u ovom slučaju želimo ovdje naše stupce, napisat ću stupac, stupac, u redu, i želim ovo su reci. Znači, stavio sam stupac, stavit ću red, redak. Ok. Pogledamo tu, imamo redak, imamo stupac i imamo definirani naziv područja, znači tablice za svaki ove e, nazive, ovaj red i stupac, to je dovoljno napraviti u jednom listu. Ali ovaj definirani naziv, tablice koje će se pretraživati, mora biti za svaki list posebno napravljeno. Ok. Koje ću, uh, koristit ću neke formule koje nisam u prethodnim videima pojašnjava, ali nisu komplicirane za shvatit pa ću probat, evo tu, da probam ovako jednako. Indeks formula nas traži array. Ajmo ovako stavit. Znači u redu. Array. Šta bi bio taj array? To bi bilo ovo područje. Recimo da ovu redak želim, na primjer, peti redak. Stavit ćemo broj pet. I koji redak, koji stupac, koji broj stupca želim, stavit ćemo prvi. Evo ga. Znači, rekli smo redak 5 u ovom području, u ovom areju. Redak 5 i stupac 1 je 1139. Evo ga. To je jedna formula. Druga formula koju ću koristiti je match formula koju sam pojasnio u prezentaciji VLOOKUP. Možete si to pogledat i vidjet. Ok. Pretraga, znači 2012. Ajmo to pokušat pretražit. Jednako. Indeks Za array u ovom slučaju, pošto nam uvijek treba drugi, nama treba trošak 2012, trošak 2013, trošak 2014, mi zapravo o, sa ovoj, ovom godinom određujemo koji od onih definiranih naziva će izabrati ova formula. Znači ja ću staviti formulu in direct. In direct upisat ću stavit, otvorit navodnike i upisat trošak jer tako se sva naša definirana definirani nazivi ovih listova zovu. Trošak. Zatvorimo navodnike i pridodamo ovu ćeliju. Znači, naši listovi se zovu trošak 2012, trošak 2013, trošak 2014. Zato je tu upisano trošak, a tome pridodajemo bilo šta nam piše. Ako piše 2012, pisaće, znači tražit će 
u definiranom nazivu trošak 2012. Ako ovdje upišemo 2014. ova formula će biti tražit u trošku 2014. Zatvorimo zagradu, točka zarez, broj redka. Ok, tu ćemo koristiti match formulu. Tražena vrijednost je ovdje. A kao lookup array, znači područje u kojem ćemo mi to tražiti, upisat ćemo re, redak. Ovo je definirani naziv kojeg smo mi koristili za naše redke i tražimo točan odgovor. Zatvorimo zagradu, točka zarez, traži nam broj stupca. Broj stupca ponovno ćemo odrediti sa match formulom. Tražena vrijednost je ovdje, točka zarez i Tražit ćemo to u, definirali smo naziv za stupce, stupac, točka zarez, nula za točan odgovor, zatvorimo zagradu i zatvorimo još jednom zagradu. Enter. Ok, da vidimo... Redak. Evo ga. Nije vam uhvatilo. Evo, sad je to to. Znači, ukoliko stavimo, evo ga, broj 2. Godina 2016. Zemlja. Slovenija. Pa da vidimo. Znači, Slovenija 2016. Slovenija i Slovenija. Zaposlenik 2. Zaposlenik 2, Slovenija, 1123. 1123. Stavimo zaposlenik 9. Slovenija, 1339. 1339. Evo ga. Ovako možemo pretraživati sve podatke po različitim listovima. Ovo je odlična funkcija i zbilja vrlo, vrlo korisna. Ukoliko znate ovakve podatke lijepo pripremiti, da ih možete sa 3D funkcijom računati. To bi bilo za sada za 3D funkciju. To bi bilo to. Hvala na gledanju i pozdrav!